muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E hoje vamos falar novamente de Stranger Things, a série do momento que fez todo mundo sofrer pra caramba aí, não só nessa última semana, mas nesses últimos meses. Pra você que assistiu o volume 2 da quarta temporada e quer fazer seus comentários, quer sofrer um pouco em grupo, esse vídeo é pra você, pois esse é o novo quadro do canal, o Surto Coletivo. Como vai funcionar esse quadro? Vocês já sabem que a maioria dos vídeos aqui do canal são vídeos normalmente explicando fatos e mitos por trás de uma obra, explicando mitologias, vídeos que pedem uma pesquisa em um roteiro bem grande e por isso dão muito trabalho, e eu tava precisando de um formato mais leve, mais descontraído para alguns conteúdos aqui do canal. Então, a Sabrina, minha querida irmã editora, selecionou alguns comentários e surtos que vocês mandaram pra mim lá nos stories do Instagram sobre os dois últimos episódios da quarta temporada de Stranger Things e nós vamos surtar juntos aqui hoje. Por isso, surto coletivo. A gente não devia explicar o nome de um quadro, né? Porque parece que... É, ficou mais idiota com você é, explicando. É, é tipo explicar uma piada. Mas com esse quadro, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês lá nas redes sociais do Felipe pra interagir com a gente a cada coisa que lançar, que o Felipe vai reagir aqui também e surtar junto com vocês. É isso aí, gente. Então, coloquem aqui nos comentários quais outras séries, filmes, vocês querem que eu comente aqui. De preferência lançamentos, mas não precisam ser lançamentos, podem ser filmes antigos também, desde que estejam dentro dos gêneros de horror e fantasia, que são o foco aqui do canal. E é claro, para dar esse engajamento aí que a Sabrina comentou, não deixem de me seguir nas redes sociais, o link de todas elas tá sempre aqui na descrição. Sem mais delongas, bora lá então. Na minha opinião, se tem uma coisa que Stranger Things sabe fazer muito bem a cada temporada é intensificar as relações de afeto que nós temos com aqueles personagens. Acho que eu nunca assisti uma série onde você gosta de tantos personagens ao mesmo tempo como acontece em Stranger Things. Tem aqueles que a gente não gosta, aqueles que a gente não sente falta. <coughs> Jonathan. <risos> Tem, mas assim... <risos> Desculpa aí quem gosta do Jonathan. <risos> mas no geral, a gente se afeiçoa muito pelos personagens, pela história que eles vão criando entre eles, e a cada ano a gente torce e sofre mais um pouquinho, conforme a gente vê que eles estão crescendo, estão amadurecendo, e as aventuras que eles estão vivendo também estão ficando mais maduras, com possíveis resultados mais trágicos. Eu acho que essa quarta temporada foi a mais madura, eu gostei bastante do resultado, mas eu confesso que teve alguns momentos em que eu falei, né, Netflix, minha filha, precisa de episódio de duas horas? Que episódios longos! E por mais que a gente tenha se divertido, eu acho que teve momentos ali em que os episódios tinham uma barriga, cenas em que eu ficava pensando, sério? Pra que isso? Sabe? Dá pra contar a história de forma mais ágil. E eu acho que ficou mais claro que os episódios só eram tão grandes, porque Stranger Things é uma série que pode fazer isso, porque já tem um renome ali dentro da empresa, então eles queriam conseguir prender o público a maior quantidade de tempo na frente do sofá, pra garantir aí o seu top 1 com mais facilidade. Mas deixando de lado esses episódios com duração de filmes, vamos comentar sobre os pontos específicos da história dessa temporada. Lembrando aqui, gente, que eu vou falar de tudo com spoilers, viu? Então se você não assistiu e não quer spoilers, foge daqui. <risos> E a propósito, falando em spoilers, a gente comentou um pouquinho sobre Stranger Things e essa relação que nós temos com spoilers hoje em dia no último episódio que lançou do nosso podcast, A Pergunta Que Não Quer Calar. Pra quem só acompanha aqui o canal, às vezes não sabe que eu tenho um podcast junto com a Sabrina, minha irmã, e com a Mari, minha esposa, onde a gente comenta sobre vários temas bem fora do âmbito da cultura pop, a gente fala da vida, de relacionamentos, sempre respondendo uma pergunta que não quer calar. E essa semana a gente falou sobre a cultura do medo de spoiler, então clica no link aqui nos cards pra ir lá conferir. Sabrina, já manda aí então o que, que as pessoas mandaram falando sobre a temporada lá no Instagram. Então vamos começar já com a resposta do Dan Arievilo. Expectativa alta, realidade ok. E qual o possível vínculo com o talismã lido pra Max em coma? E junto com essa eu já vou emendar a pergunta do Pavani Henrico Lopes. O tanto que eu amei esse surto que foi essa temporada não tá escrito. Parece um livro do King. Olha, <risos> eu consigo concordar ao mesmo tempo 
com esses dois comentários. Eu também amei essa temporada e concordo que de todas até agora ela é a que mais parece um livro do King. Stephen King sempre foi a maior inspiração dos criadores da série, já falei bastante sobre isso no vídeo do quadro Fatos e Mitos que eu lancei aqui no canal sobre Stranger Things. Só que dessa vez eu senti que eles conseguiram trazer algumas temáticas mais maduras que o Stephen King sempre aborda nos seus livros e colocar elas na história de uma forma muito eficaz. Principalmente nesses últimos dois episódios, quando a gente já tinha entendido que o Vecna era o número um, né? Então que o grande vilão por trás da temporada, no final das contas, era um ser humano. Só que os dois últimos episódios deram mais peso nisso ainda, quando revelaram pra gente que o número um não era simplesmente o Vecna, mas ele com seus poderes também conseguiu moldar o um mundo invertido do devorador de mentes e assumiu o controle sobre tudo aquilo. Então saber que o sobrenatural que essas crianças estão tendo que enfrentar desde o começo veio de um ser humano, beleza, um ser humano com superpoderes, mas ainda assim, de um ser humano é muito Stephen King. Onde nos livros dele o pior monstro é sempre a humanidade. Mas eu também concordo com o que o Dan falou no começo comentário dele, de que a expectativa para essa temporada foi mais alta que a realidade. Acho que principalmente para esses dois últimos episódios, a Netflix fez um marketing tão grande, sabe? Falando que ia ter um massacre, de que iam ter muitas mortes, de que a gente ia sofrer. E, gente, vamos falar do Ed daqui a pouco. Sofri pelo Ed? Sim. Mas por mais que tenha acontecido um massacre, quando a série não tem coragem de matar nenhum dos seus personagens principais, a gente fica meio assim, pô, pouco ousada, né? Podia ter ousado um pouquinho mais a gente aguenta. Já são quatro temporadas, dava pra perder um dos principais e trazer uma carga emotiva maior. Eu acho que principalmente porque eles montaram toda uma história pro Steve, deixando muito assim que ele ia morrer. Então todo mundo esperava que ele ia morrer, tava todo mundo preparado pra essa dor. Muita gente sofreu com o Ed, mas eu acho que seria melhor ainda e seria... Eu ia sofrer, mas ia ser um fecho muito grande com o Steve morrendo. Sim, uma coisa muito importante. Eu concordo com a Sabrina, mas não nos xinguem porque a gente quer a morte do Steve. Eu e ela amamos o Steve, pra mim é um dos melhores personagens. Pra mim, é o meu favorito. Sim, só que eu acho que esse é um arco narrativo muito forte e com peso. Se depois de toda a evolução dele, depois ele tava se reaproximando com a Nancy, depois de toda a relação que ele construiu com o Dustin, ele tivesse morrido ali nos braços do Dustin, sabe? E não o Ed. Nossa, teria sido forte Nossa, pra caramba. Nossa, eu ia chorar muito. Nossa, eu ia estar chorando até hoje. Até hoje ia estar aqui em lágrimas. E eu acho isso uma coisa madura e importante da gente reconhecer em série. Às vezes acrescenta muito pra série quando um personagem querido morre morre de forma que faça sentido com a história. Mas voltando um pouquinho pro ponto de comparar com o livro do King, o Dan perguntou qual o vínculo que o livro Talismã, que o Lucas lê pra Max enquanto ela tá em coma lá no hospital, qual seria o vínculo desse livro com a história? Ó, vínculo direto mesmo? Não, ele tá ali mais como um easter egg dos anos 80. Pra quem não sabe, o Talismã é um livro que o King escreveu em parceria com o Peter Straub nos anos 80, e ele tem uma peculiaridade que ele é um dos únicos, talvez ele seja um único, mas eu não tenho certeza, mas é um dos os únicos livros do King dessa década que nunca foi adaptado para o cinema. E ele nunca foi adaptado porque, desde aquela época, o Steven Spielberg comprou os direitos dessa obra para adaptar, mas ele nunca conseguiu encontrar roteiristas e produtores que conseguissem fazer aquela obra dar certo, fosse para o cinema ou para a TV. Só que isso está prestes a mudar, porque mesmo que os direitos ainda estejam com o Steven Spielberg, ele conseguiu uma parceria que vai fazer essa adaptação de Otan Lisman se tornar realidade. Adivinha quem é essa parceria? Os irmãos irmãos Duffer, criadores de Stranger Things. Então, em breve, teremos aí mais esse agrado vindo desses dois produtores. Então, eu acredito que o livro tá ali mais pra funcionar como um merchan. Ó, oh, a gente vai adaptar esse livro aqui também, viu? Então, tem mais conteúdo nosso pra vocês assistirem, enquanto ficam órfãos aí esperando a quinta temporada lançar. Só que daria também pra gente relacionar um pouquinho da história de O Talismã e falar que ele pode estar tá ali fazendo um paralelo com a situação da Max ou dos personagens que lidam com o mundo invertido. Porque O Talismã é um dos livros do King que lida justamente com essa questão de realidades paralelas. Nele a gente acompanha um garoto chamado Jack Sawyer, que é um garoto de 12 anos de idade, que parte de uma jornada para salvar a sua mãe, que tá com câncer terminal, e vai atrás de um artefato que é o talismã do título. E esse garoto vai acabar num mundo paralelo, chamado ali de Os Territórios, que tem algumas semelhanças com o mundo invertido da série. E a cena que o Lucas tá lendo pra Max no hospital é justamente o momento em que esse personagem vai para esses territórios pela primeira vez. Talvez seja um palpite ali de que para conseguir salvar alguém que também está no hospital, como é o caso da Max, os personagens terão que acessar uma outra dimensão, provavelmente o Upside Down, para resgatar a alma dela. 
Não sabemos, né? É uma possibilidade. Mas enfim, de qualquer forma, é muito legal ver esse easter egg do Stephen King aí na série. Então, falando do Stephen, que a gente achou que ia morrer, ia dar uma boa morte, falando de outra não morte, que também seria muito... O povo ia chorar demais. Vou juntar o comentário da Isabela.ea. Quando a Robin falou que estava com mau pressentimento pro Steven, quando eles estavam preparando as armas, achei que ela ia morrer. Não só esse momento da Robin, mas o que eu achei muito sacana desses últimos episódios, e eu volto a falar que os episódios foram muito grandes, muito extensos, e em cenas que às vezes não acrescentavam em nada, é que teve várias cenas em que eles ficavam criando esse climinha de que assim, tal personagem tá se despedindo, pra que a gente achasse que aquele personagem ia morrer. A gente teve isso com a Robin, quando ela conversa com o Steven. A gente teve isso com o Lucas e com a Erika, quando eles conversam também. Tivemos isso com o Will e o Jonathan, apesar de eu achar meio difícil acreditar que eles pudessem morrer à distância, mas Eu assim... acho que aquele grupo ali foi o único que a gente falou tá, esse daqui ninguém morre. Só que assim, eu achei que essa temporada jogou muito no seguro com isso, sabe? Não adianta nada você ficar fazendo os seus espectadores sofrerem do tipo, ó, oh, esse personagem que você ama tá se despedindo ele pode morrer, ele pode morrer chega no final ninguém morre, me dá a impressão de que o Vecna em si não é tão perigoso, sabe? porque no final das contas, o único personagem que morreu, morreu por causa dos morceguinhos sabe? E já é a hora de eu, de eu xingar os morceguinhos não, é, peraí, só um comentário realmente eu acho que os personagens da série não acham ele tão perigoso, porque pra Maxi com uma faquinha tentando matar ele daquele jeito ela não acha ele perigoso não sim mas outro comentário da Isabela, que eu concordo plenamente. Trilha sonora perfeita, quando a El começa a lutar com o Vecna e o Hope com o Demogorgon. Sim, sim. Bom, bom eu trazer esse elogio pra série e falar de partes que me arrepiaram antes de xingar os morceguinhos, então. Porque assim, quem me conhece sabe que quando uma série traz uma trilha sonora nostálgica e consegue encaixar a música no meio da cena, ganha o meu coração. E eu já tinha curtido muito eles trazendo Running Up The Hill, da Kate Bush, na primeira parte da temporada. Achei o máximo que a Kate Bush tá a cada semana mais milionária, porque de acordo com as notícias, parece que a Kate Bush tá ganhando um milhão por semana aí com o direito da música que ela lançou lá nos anos 80. Mais do que merecido. Mas quando o Hopper catou aquela espada no meio do, da neve, primeiro eu pensei assim, nossa, gente, essa espada aí surgindo do nada. Por que, que tinha uma espada no meio das armas da galera? Mas, mas beleza, tava relevando. Mas aí quando começou a tocar o tema de abertura de Stranger Things e ele foi se fundindo com a música da Kate Bush, eu falei, nossa, que foda. Foda. E, gente, aquela cena do Steve da Robin tacando um coquetel molotov enquanto a Nancy atira e o Hopper arranca a cabeça do Demogorgon com a espada. Nossa, aquela cena é minha nova religião. Que cena bem feita. Tão bem feita, né, quanto a outra cena aí que também está começando a render milhões para um outro artista, né, para uma banda que é metálica, que foi a cena do Ed tocando Master of Puppets para atrair os malditos morcegos. E agora eu posso xingar os morcegos? Então, já que você quer tanto falar dos morcegos, vamos falar, então, da fatídica morte do Ed. O que você mais recebeu no Instagram foi gente falando da morte dele. Então não dá pra pegar o comentário de todo mundo. Então eu selecionei só alguns, beleza? Beleza. A Carol Godinho mandou roleta russa de emoções. Xinguei, gritei com a tela, chorei, mataram quem não devia e deviam ter matado mais outros. Concordo 100%. Embaixo das cobertas falou, Ed deserves better. Sim, gente. Ed merecia coisa melhor mesmo. Paulo Obed falou, eu surtei quando o Ed morre nos braços do Dust. E detalhe, eu estava vendo na sala de aula. Justo, sabe? Qualquer lugar é lugar pra assistir os últimos episódios de Stranger Things. E a cena, eu acho que fica mais emocionante depois que você descobre que o... Como é que chama o, o ator do... Ed, ele improvisou eu te amo pro Dust, né? E Sim. ficou tão sincero ele lá, tipo, eu te amo, cara. Teve muitas cenas nessa temporada, de acordo com os produtores, que foram improvisadas, Sim. né? Tipo, até o beijo do Hopper e da Joyce, parece que foi, Sim. né? Não sei se é verdade, não, mas estão falando aí que foi. Isso mostra quanto os atores estavam, já estão ligados ali com a série, né? Tanto tempo que eles estão ali. E cambada, assim, eu me emocionei com a morte do Ed, chorei, só que assim, pra quem não sabe, eu sou um chorão. Eu comecei a chorar lá no penúltimo último episódio, no comecinho ainda, a partir do momento em que o Will se declarou lá pelo Mike, sem o Mike saber que era uma declaração dentro do carro e depois chorou tampando a mão pra ninguém ver que ele tava chorando. A partir dali, eu já tava chorando e o que acontecia, eu tava chorando. Chorei com a Max, chorei com o Ed, mas na questão do Ed em específico, o que me deixou muito puto é que quando você para pra analisar friamente, ele morreu pra nada. Justamente porque antes mesmo dele morrer sendo atacado pelos morcegos, a galera lá na rua 
Rússia conseguiu botar fogo nos Demogorgons, nos Demodogs, que estavam com as partículas do mundo invertido lá dentro deles. Isso enfraqueceu a colmeia, digamos assim, que liga todos os seres do mundo invertido e fez com que os morcegos caíssem mortos. Ou seja, se o Ed tivesse fugido com o Dustin pelo portal, ia passar um tempinho e os morcegos iam morrer também, sabe? Ele não precisava ter se sacrificado. E beleza, eu sei que vários de vocês podem vir aí e comentar. Ah não, Flip, mas não é isso. Você tem que entender que foi a jornada de redenção do Ed, porque ele passou a temporada toda fugindo. E agora ele decidiu que ele não queria fugir mais. Ele queria lutar até pra conseguir vingar a morte da Chrissy. Ou então você pode me falar, não, Felipe, se o Ed tivesse atravessado o portal, os morcegos iam atrás dele, iam entrar em Hawkins, ele queria salvar a cidade. Tá, tá, vocês podem me falar tudo isso, gente. Eu entendo por que, que o personagem Ed fez o que ele fez. Não estou criticando a atitude do personagem. Estou criticando o roteiro da série que sacrificou um personagem, mas três segundos depois mostrou. Ó, oh, ele se sacrificou, mas a gente matou os morcegos de outro jeito, entendeu? Esse é meu ponto. Muita gente também fala que, ah, ele fez isso porque ele fez pra distrair pros morcegos não ir até onde estava a Robin, o Steve e a Nancy. Só que não ia adiantar, porque eles estavam presos pelo Vecna. Eles não conseguiram fazer nada enquanto o Ed estava lutando. Sim, inclusive se você reassistir a cena, você vê que no mesmo momento em que os morcegos morrem, o Steve, a Nancy e a Robin são soltos por aqueles tentáculos, trepadeiras. Então assim, não precisava dele ter distraído os morcegos nem pra salvar o Dustin, nem pra salvar os três, nem pra salvar a cidade, nem pra vingar a Chrissy. Eu entendo por que que ele fez, porque ele imaginou que precisasse, mas eu não entendo por que que os roteiristas fizeram. Porque novamente, foi só uma forma de assim, vamos tentar matar esse personagem secundário querido, pra gente não precisar matar nenhum dos principais, porque somos grandes cagões quando o assunto é matar a galera. Então, já que você terminou falando de morte, vamos para uma morte, não morte. Fica aí o detalhe se que ela morreu, se ela não morreu, o que, que aconteceu. Vamos para a morte da Mac. Vou começar com a Mel Vitória. Tô muito mal pelo que fizeram com a Max. Era melhor ter matado do que deixar numa cama. E eu concordei muito com essa, principalmente depois que os diretores afirmaram que ela teve uma morte cerebral. Então, tipo, pra que que deixou ela naquele ponto, né? E a Van diz o seguinte. Chorei de soluçar. Me sinto muito representada pela Max e sua depressão. A culpa, a perda de amigos, o entorno preconceituoso pra macho heterotope atrapalhando tudo com suas convicções. Sim, na verdade, essa temporada foi muito sobre marcha trotópica, sociedade cristã, com pânico satânico, atrapalhando a galera com suas convicções quando eles só queriam salvar o mundo. Mas concordo, a Max pra mim é o ponto alto dessa temporada, sabe? Ela é o grande destaque. E a morte dela, e digo aqui morte porque ela chegou a morrer, é importante lembrar disso, foi um dos momentos que eu mais chorei, que eu mais senti na série toda. E eu ainda tô um tanto em dúvida do que sentir em relação ao que aconteceu depois. Eu entendi que a Eleven conseguiu ressuscitar ela, fazendo o coração voltar a bater, mas a Eleven agora tá meio em pânico porque percebeu que ao entrar na mente da Max não tem nada lá. Então, aparentemente, a Eleven só conseguiu fazer os órgãos voltarem a funcionar, mas o cérebro, talvez a alma da Max, se foi. E pra falar se isso foi um acerto ou um erro da temporada, eu acho que a gente precisa esperar pela quinta, porque muito depende de qual é o desenvolvimento que eles vão dar pra isso. Eu acredito que vai ser algo relacionado a irem pro mundo invertido buscar a alma da Max, porque se fosse pra ela morrer, acho que ela teria morrido já nesse episódio. Mas, vale lembrar que pelo menos na quinta temporada a gente deve ter a chance de ouvir os personagens lendo as cartas da Max, que ela escreveu uma pra cada um ali, quando percebeu que os dias dela estavam contados. Então já dá pra gente ir preparando os lencinhos aí, porque com certeza vamos chorar mais. É, porque se eu pelo menos já chorei com o um bilhetinho do Hopper deixou pra Eleven na terceira temporada com uma carta, então tem muito lágrima pra rolar. É isso aí. E pros fãs da Max, gente, eu não sei se vocês repararam nesse quadro novo aqui no cenário. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa arte incrível aqui é de um amigo meu, um artista aqui de São Paulo, o Dan, mais conhecido como Filho, que é o seu nome artístico. E ele fez essa arte dois em um aqui, que é a Max fugindo do Vecna, mas quando você vira o quadro, é a Zig fugindo do assassino do acampamento lá de Rua do Medo, parte 2. E a Sabrina notou aí que, por duas vezes, com duas personagens, a Sad Sink 
interpretou uma garota que foge de um assassino sobrenatural e chega a morrer por causa dele, o coração das duas para de bater, mas aí ela é ressuscitada quando alguém consegue reanimar o seu coração. Pra quem tiver interesse nessa arte incrível, a Sabrina vai colocar aqui na tela o arroba do feed e eu vou colocar na descrição também. Bora então pros últimos surtos, comentários que vocês me mandaram, mas antes não se esqueça, tá gostando do vídeo? Apoie meu trabalho, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então vamos lá. O Lucas falou, o Mike realmente tem seu valor nos personagens? Tipo, nada do que ele fez foi relevante. Não tem valor, não foi relevante. Próximo. É, mas... Gente, não, desculpa, não só o Mike, mas todo o núcleo ali. Mike, Will, Jonathan e o carinha de cabelo longo, o maconheiro, que eu nem me dei o trabalho de decorar o nome. Que núcleozinho ruim e desinteressante. Realmente foi, só que se não fosse o Mike, a Eleven não tinha feito o que ela fez no final, né? Eu sei que deram só um motivo pra ele, eu também não gosto do Mike. Pra mim, é, ele poderia bem. ter tá morrido. Bom. Talvez eu esteja velho para algumas coisas. Parece que eu tenho 40 anos, né? Mas talvez eu já esteja com cabeça de velho pra algumas coisas de séries adolescentes, né? A garota não vai conseguir usar toda a plenitude dos seus poderes enquanto não ouviu o boyzinho dela falando, eu te amo. Mas isso você assim. realmente tem. Toda coisa que tem alguma, algum romance adolescente, você já fica, ai meu Deus, que saco. Isso é verdade. Tudo bem, minha culpa. O Little Chão disse, tenho a teoria de que o Will vai ser a chave pra acabar com tudo, do mesmo jeito que ele ajudou a começar. Sim, muita gente tá botando fé aí no Will, na próxima temporada, e eu espero de verdade que ele tenha um destaque, gente. Afinal, ele nunca foi o protagonista, porque na primeira temporada ele era importante, mas estava sumido. Então os protagonistas mesmo eram os amigos dele. Só que ele perdeu toda a importância que ele tem na história. Sabe, na verdade, a família dele. Ele e a Joyce, mesmo a Joyce indo salvar o Hopper, e o irmão viraram muito coadjuvantes. Então, eu espero que na quinta temporada, já que vai ter um salto temporal aí, o Will já reapareça aí com o namorado, sabe? Já bem resolvido. Podemos pular essa parte de sofrimento dele. A gente quer ver o moleque feliz e espero sim que ele tenha um final digno e consiga ajudar os amigos a derrotar o Vecna e o mundo invertido sem ter que morrer. Porque se tem alguém que não merece morrer, é o Will. Ele merece ser feliz. Ah, só um comentário que eu vi hoje confirmando essa teoria de vocês. Os diretores da série falaram. O Will será um grande foco. É realmente tudo o que posso dizer da quinta temporada. Estamos começando a ver seu amadurecimento. Bom, fico com o pé atrás porque foram os mesmos caras que prometeram que a gente ia sofrer com a galera morrendo nessa temporada, né? Mas dá pra confiar aí que o Will vai ter o que merece. O Marcos deixou uma pergunta pra você, porque ele ficou meio sem entender. Entendi certo? Vecna barra Henry barra One moldou o Mind Flyer e eles se tornaram um único ser? Olha, eu só não concordo assim 100% com se tornaram um único ser. Sim, ele conseguiu usar os seus poderes pra moldar o Devorador de Mentes e através do Devorador de Mentes controlar também, de certa forma, o um mundo invertido. Mas ele tá agindo no devorador de mentes como se ele fosse um parasita. Ele consegue controlar ele, mas eu acho que se em algum momento matarem o Vecna, pode ser que o devorador de mentes continue existindo aí como uma entidade separada. Eu digo que eles não são um único ser, porque eu acredito que alguém que fosse tão poderoso quanto o Number One, conseguiria talvez romper essa ligação que ele criou com o devorador de mentes e assumir o controle. Por exemplo, eu sei que não chegou a ser isso que a Eleven fez quando ela conseguiu se soltar lá dos tentáculos, das trepadas mas eu acho que da mesma forma que ela conseguiu se libertar, eu acho que se ela tiver num estágio muito forte, com os poderes muito evoluídos, ela consegue romper essa ligação entre os dois e ela passar a controlar o devorador de mentes. Mas é claro, essa é a minha interpretação, deixem aí de vocês. Então vamos agora pro último surto, mas antes de eu ler ele, eu vou comentar que eu falei isso pro Felipe quando a gente estava assistindo. A gente estava vendo e pra mim foi a cena mais emocionante sobre o que eu vou falar agora. E na meio da cena emocionante eu falei, sim, eu só não vou chorar por causa disso. E a Tarsila disse, eu surtei com aquele boné horroroso do Hopper no final. Parece as jaquetas do Arthur Aguiar. Parece as jaquetas do Arthur Aguiar, foi ótimo. Não, eu falei pro Felipe assim, Felipe, eu tenho certeza eu falei assim, eu não vou chorar por causa desse boné. Olha que ridículo, eu tenho certeza que quem pegou esse boné pra ele 
foi a Joyce. Com certeza foi a Joyce, porque assim, a Joyce é a, a inimiga da moda, porque basta a gente ver o estilo da Eleven na terceira temporada e no que, que a Joyce transformou a Eleven na quarta temporada com aquelas roupas que ela tava usando. Se a Max volta e vê a Eleven daquele jeito, ela fala, pelo amor de Deus, minha filha, eu não posso ir, não. Eu acho que quando a Eleven invadiu o sonho da Max, a Max ficou incrédula, não só porque a Eleven tava lá, mas esse menino, o que eu fiz com você no ano passado no shopping? A Joyce destruiu tudo. Mas sim, concordo, aquele boné do Hopper com certeza foi um presente da Joyce. Ou do Arthur Aguiar. Bom, cambada, é isso. Muito obrigado pelo surto de vocês. Continuem surtando aí nos comentários e não se esqueçam, mandem pra mim quais próximos filmes e séries de terror e fantasia vocês gostariam que eu comentasse e surtasse com vocês aqui nesse quadro. Muito obrigado pela companhia, um beijão e tchau!